വാർത്തകളിലേക്ക് അട്ടപ്പാടിയിൽ തോട്ടിലെ നീരൊഴുക്ക് തടഞ്ഞതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ആദിവാസി വൃദ്ധയ്ക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനം തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ നാലുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തോട്ടിൽ ചിറകെട്ടി നീരൊഴുക്ക് തടഞ്ഞ അയൽവാസിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത് പരിക്കേറ്റ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ വൈകിയതായും പരാതിയുണ്ട് അട്ടപ്പാടി പുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പാടവയലിലാണ് ആദിവാസി വൃദ്ധയ്ക്കും മകനും മർദ്ദനമേറ്റത് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ കുടിക്കാനും കൃഷിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന തോട്ടിലെ വെള്ളം ചിറകെട്ടി നീരൊഴുക്ക് തടഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് മർദ്ദനത്തിന് കാരണമായത് പാടവയൽ സ്വദേശി ആറുച്ചാമയ്ക്കെതിരെയാണ് പരാതി ഇയാൾ നീരൊഴുക്ക് തടഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെള്ളം നിഷേധിക്കുന്നതിനെ കാളിയും മകൻ രവിയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ തോട്ടിൽ കെട്ടിയ ചിറ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാളിക്കും മകൾക്കും മർദ്ദനമേറ്റത് ഇരുകൂട്ടനും തമ്മിൽ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി തലയ്ക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റ കാളിയെയും മകൻ രവിയെയും കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സ നൽകാൻ വൈകിയെന്ന് പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് സംഘർഷത്തിൽ ആറുചാമി ഭാര്യ സന്ധ്യ എന്നിവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചെന്ന പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അട്ടപ്പാടി നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രഭുദാസ് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് താമരശ്ശേരി കട്ടിപ്പാറയിൽ പതിനാറുകാരനെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ പ്രാദേശിക മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവിനെതിരെ കേസ് യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് ചെയർമാനും മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം കൌൺസിലറുമായ ഒക്കെയും കുഞ്ഞിക്കെതിരെയാണ് ചൈൽഡ് ലൈൻ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് കേസെടുത്തത് പ്രതിയെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും വീട് പൂട്ടിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ റേഷൻ കടകൾ വഴി നൽകുന്ന പല വ്യഞ്ജന കിറ്റുകൾ സി പി ഐ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വൈക്കം ടി വി പുരത്താണ് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കിറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചത് റേഷൻ കടയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാലാണ് കിറ്റുകൾ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചതെന്നാണ് വിശദീകരണം വൈക്കം ടി വി പുരത്താണ് പ്രതിഷേധം റേഷൻ കടയിൽ വിതരണത്തിനെത്തിയ കിറ്റുകൾ സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചതിനെതിരെയാണ് ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയത് റേഷൻ കടയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കിറ്റുകൾ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചതെന്നാണ് വൈക്കം എം എൽ എയുടെ വിശദീകരണം സഹായമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു നടപടി കൊറോണ കാരണം ഈ മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ കൊറോണയുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം മുഴുവൻ പാർട്ടി ഓഫീസർ അടഞ്ഞ് അടച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റേഷൻ കടക്കാരും ചോദിച്ചു അവിടെ വെച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്ഥലം അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സഹായം നിലയിലാണ് ഓഫീസ് കൊടുത്തത് പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തിയതോടെ സാധനങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട കിറ്റുകളാണ് നേരത്തെ എത്തിയത് ഇതോടെ റേഷൻ കടകളിൽ സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം നെന്മാറയിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ നിർത്താതെ പോയ ബൈക്കിടിച്ച എസ് ഐക്ക് പരുക്ക് നെന്മാറ എസ് ഐ കെ ഷാഹുലിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ബൈക്കിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തെറിച്ചു വീണ എസ് ഐക്ക് തലയ്ക്ക് മുറിവേറ്റു നെന്മാറ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് സംഭവത്തിൽ ബൈക്കോടിച്ച നെന്മാറ സ്വദേശി സെബിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവ് പ്രകാരം ഇരട്ടാക്കത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കാണ് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ലംഘിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച സെബി പോലീസിനെ കണ്ടതോടെ വെട്ടിച്ചോടാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത് തമിഴ്നാട് ആശാരിപ്പള്ളത്ത് നിന്നെത്തിയ ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി പുല്ലുവിള കരിങ്കുളം സ്വദേശിനിയാണ് കാഞ്ഞിരംകുളം പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നാഗർകോവിൽ ആശാരിപ്പള്ളം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജനായ ഇവർ പതിവായി ആശുപത്രിയിൽ പോയി മടങ്ങുന്നു എന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഡോക്ടറാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചായിരുന്നു യാത്ര തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒളിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചയാളെ ആര്യങ്കാവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം കോട്ടയത്ത് നിന്നും വന്ന പച്ചക്കറി വാനിലാണ് തെങ്കാശി സ്വദേശി ശങ്കർ ഒളിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പച്ചക്കറി കയറ്റി വന്ന ബോക്സ് നാലു വശവും അടുക്കിവെച്ചിട്ട് അതിന് നടുവിലാണ് ശങ്കർ ഒളിച്ചിരുന്നത് പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ ബോക്സുകൾ ഇളകിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടത് കോട്ടയത്ത് ഹോട്ടലിൽ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു ഇയാൾ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും പട്ടിണിയാവുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിൽ കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേരെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു ലോക്ക്ഡ
തൊട്ടടുത്ത പലചരക്ക് കടയിലും താഴ്ത്തകത്ത് കയറിയ മോഷ്ടാവ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കവർന്നു തലശ്ശേരി സ്വദേശി ഷെഫീഖന്നയാളുടെ മൊബൈൽ ഹബിന്റെ താഴ് തകർത്തെങ്കിലും അകത്ത് കയറാനായില്ല ഇന്നലെ തുറന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണിവ പോലീസ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് അടച്ചിട്ട കടകളിൽ മോഷണം നടന്നതറിഞ്ഞ് വ്യാപാരികൾ ആശങ്കയിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലുവ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കടകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വളാഞ്ചേരി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപാരികളുടെ രാത്രികാല പെട്രോളിംഗ് മുപ്പതംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സ്ക്വാഡുകളായി തിരിച്ചാണ് വ്യാപാരി കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനം പട്ടണം വിജനമായി കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം കണക്കിലെടുത്താണ് രാത്രികാല പെട്രോളിംഗ് ആരംഭിച്ചത് കേരള വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി വളാഞ്ചേരി യൂണിറ്റ് യൂത്ത് വിങ് സംയുക്തമായാണ് വളാഞ്ചേരി പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മോഷണങ്ങൾ പതിവാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് വളാഞ്ചേരി വ്യാപാരി വ്യവസായ അസോസിയേഷന്റെ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ മൂന്ന് ബൈക്ക് പെട്രോളിലും അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പോലീസും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വളാഞ്ചേരി ടൗണും പ്രദേശങ്ങളിലും പെട്രോളിംഗ് നടത്തും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഓഫീസറും രണ്ട് പോലീസുകാരും ഇവരോടൊപ്പം മൂന്ന് ബൈക്കുകളായിട്ട് ഈ രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ട് ബൈക്ക് പെട്രോളിംഗ് നടത്തി വളാഞ്ചേരിയുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മുഴുവൻ കടകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പെട്രോളിംഗ് നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മുതൽ പുലർച്ചെ അഞ്ച് വരെയാണ് പെട്രോളിംഗ് മുപ്പത് അംഗങ്ങളുള്ള സ്ക്വാഡുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും നിരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ ഇടുക്കി തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒരു വാർഡും അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി മറ്റ് അതിർത്തി മേഖലകളിലടക്കം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു വ്യാപാര മേഖലയിലും ജില്ലയിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊടുപുഴ നഗരസഭയിലെ കുംഭങ്കലിനെയാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് അടിമാലി പഞ്ചായത്തിനെയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി ജില്ലാ കലക്ടർ എച്ച് ദിനേശൻ അറിയിച്ചു അതേസമയം കുംഭങ്കലിലും ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റിടങ്ങളിലും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും വ്യാപാര മേഖലയിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പലവ്യഞ്ജനം പച്ചക്കറി പാൽ പഴം എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കടകൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ വളം കീടനാശിനി വൈദ്യുതി മോട്ടോർ വിൽപ്പന കടകൾ കണ്ണട കടകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം ഹോട്ടലുകളിൽ പാർസൽ അനുവദിക്കും ബസ് ടാക്സി ഉൾപ്പെടെ പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ല കാറുകളിലും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും യാത്രയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കൊല്ലം കൊളത്തൂപ്പുഴയിൽ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപന ആശങ്കയില്ലെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ബി അബ്ദുൾ നാസർ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാളുമായി അടുത്തിടപഴകിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരിൽ ചിലരുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭിച്ചേക്കും അതിർത്തിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി മടങ്ങിയെത്തിയ യുവാവിന് കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും സമൂഹ വ്യാപന ആശങ്കയില്ലെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെ ഭീതിജനകമായ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിങ്ങിന്റെ സാധ്യതകളും നിലവിലില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള കർശനമായ ശ്രദ്ധ ആ ഏരിയയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രദേശത്ത് റാൻഡം പരിശോധന ആരംഭിച്ചു പ്രദേശത്തെ അഞ്ച് മേഖലകളാക്കി തിരിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള നുഴഞ്ഞു കയറ്റം അനുവദിക്കില്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വാഹന ഉടമകൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കും നാളെ മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ചില ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലകളുടെ പട്ടികയിലാണ് കൊല്ലം എന്നാൽ കുളത്തൂപ്പുഴ ആര്യങ്കാവ് തെന്മല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇളവ് ബാധകമാക്കില്ലെന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഈ തരത്തില് നുഴഞ്ഞു കയറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗബാധിതനോട് അടുത്തിടപഴകിയ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ കണ്ടെത്തി ഇതിൽ പതിമൂന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഉടൻ വരും അടുത്തിടപഴകിയവരിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടോ എന്ന സംശയമുണ്ട് തമിഴ്നാടുമായി ചേർന്നാണ് അതിർത്തിയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ജില്ലയിലെ പൊതുസ്ഥിതി വിലയിരുത്താൻ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം കായംകുളത്ത് രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലൻസ
എന്നാൽ കയറ്റുമതി പോലും നിലച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് മത്സ്യവില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട് മത്സ്യലേലം നടക്കുന്നിടത്ത് അമിത വില ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ട മത്സ്യത്തിന് അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ എണ്ണായിരം രൂപ വരെ ലേലം ചെയ്യുന്നവർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് മത്സ്യബന്ധനത്തിനോ കച്ചവടത്തിനോ മത്സ്യം കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനത്തിനോ യാതൊരു വിലക്കും സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്ഡൌണിൽ തിരിച്ചടി നേരിടുന്ന മേഖലയാണ് ടൂറിസം രംഗം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തയുടനെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം അടച്ചതോടെ സീസണിൽ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകളും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുമാണ് ദുരിതത്തിലായത് കേരളത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്നത് സ്കൂൾ അവധിക്കാലമായ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് ഈ സാഹചര്യമാണ് കോവിഡ് മൂലം തകർന്നടിഞ്ഞത് പലയിടത്തും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു സീസൺ നഷ്ടമായി എന്നതിലുപരി ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഈ മേഖലയോട് ചേർന്ന് ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കുള്ളത് അസംഘടിത തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് സഹായം നൽകാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഈ പ്രദേശത്ത് ഏതാണ്ട് എൺപതോളം പേര് ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് ഗൈഡുകളായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ കാത്ത് ഉപജീവന മാർഗം നയിക്കുന്ന ഗൈഡുകളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ നിത്യജീവിതം വഴിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു സീസണിലെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചവടം ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഒരു വർഷം ഉപജീവന മാർഗം നടത്താൻ ഈ ചെറിയ കാലയളവിൽ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗം നടത്തുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ആകെ തകർന്ന തരിപ്പണമായി ഈ മേഖല ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്നു ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാകുമോ എന്നുള്ള പ്രയാശങ്കയും നിലവിലുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും ഗ്രാമസഭ ചേർന്ന് കോഴിക്കോട് കാവിലുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിന്റെ ഓൺലൈൻ ഗ്രാമസഭയാണ് വാട്സാപ്പിലൂടെ ചേർന്നത് കാവിലുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഡെങ്കിപ്പനി പ്രതിരോധം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് ഗ്രാമസഭ ചേർന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ നവമാധ്യമങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഗ്രാമസഭ ചേരുകയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പോലീസ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരും പങ്കാളികളായി വാട്സാപ്പ് വഴിയാണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡിന്റെയും ഡെങ്കിപ്പനിയെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ആ വിവരങ്ങൾ ആരായുകയും അതിനനുസരിച്ച് അതിന് ആരോഗ്യ ആ മേഖലയിലുള്ള ഡോക്ടറും എച്ച് ഐയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും ഇതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു നൂറ്റി അറുപതോളം പേർ വീടുകളിലിരുന്ന് ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുത്തു വേനൽ മഴ പെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വീടും പരിസരവും ശുചീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തി ഇത്തരം ഗ്രാമസഭകൾ എല്ലാ വാർഡുകളിലും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളും നടത്തുമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചികിത്സാ വാർഡുകളിൽ മരുന്നും ഭക്ഷണവും എത്തിക്കാൻ റോബോട്ടിക് ട്രോളികൾ കണ്ണൂർ ചെമ്പേരിയിലെ വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഗവേഷക വിഭാഗമാണ് ട്രോളികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അഞ്ചരക്കണ്ടി പ്രത്യേക കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ സംവിധാനം പരീക്ഷിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോകാതെ തന്നെ ഇനി അവരെ പരിചരിക്കാനാകും മരുന്നും വെള്ളവും ഭക്ഷണവും റോബോട്ടിക് ട്രോളികൾ വഴി എത്തിക്കാം മൂന്ന് തട്ടുകളാണ് വിമൽ ജ്യോതി കോളേജ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ട്രോളിയിലുള്ളത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അവരുടെ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ ട്രോളികൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകും ഡോക്ടേഴ്സിന് രോഗികളുടെ അടുത്ത് മരുന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സാധനങ്ങളും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രോളിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെഡൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസറും വിമൽ ജ്യോതിയിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രോളിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടാബിലൂടെ വീഡിയോ കോൾ നടത്താം ഇതുവഴി രോഗികളെ മുഖാമുഖം കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനും കഴിയും ഓട്ടോമാറ്റിക് സാനിറ്റൈസർ ഡിസ്പെൻസറും മിനി പോർട്ടബിൾ വെന്റിലേറ്ററും കോളേജ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ
ചൈനയിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തോടെ കൊറോണ ഭീതിയിൽ കപ്പലുകളെല്ലാം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മറ്റു നാല് മലയാളികൾക്കൊപ്പം സഞ്ജുൽ ദുബായ് വഴി കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടത് തുടർന്ന് നേരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾ ഭീതി നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റം ആത്മവീര്യം പകർന്നു നൽകിയെന്ന് സഞ്ജുൽ പറയുന്നു പതിനേഴ് ദിവസം ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ ഡോക്ടർമാരാവട്ടെ നേഴ്സുമാരാവട്ടെ അവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് വരുന്ന ആളുകളുടെ ആരാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളോട് അവരുടെ മുഖവും ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ കണ്ണും സൗണ്ടും മാത്രമേ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ സ്നേഹവും നമ്മളത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു കെയർ നമുക്ക് വളരെ വലുതാണ് കാരണം ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഈ ലോകത്ത് ഇത്ര പേരും മരിച്ചു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ എങ്ങനെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ സപ്പോർട്ടും നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക അത്തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എനിക്ക് വളരെയധികം അതിന് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്രയും നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് എനിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പതിനേഴ് ദിവസം കിട്ടിയത് വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് ഒരു ദിവസം വൈകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീവൻ അപകടത്തിലാവുമായിരുന്നുവെന്നും കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ സംഘം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോടുള്ള നന്ദി പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവില്ലെന്നും സഞ്ജുൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ താമരശ്ശേരി കാസർകോട് കയ്യൂരിലെ ക്യാൻസർ രോഗിയായ സജിതയ്ക്ക് തുണയായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്ന് മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൗജന്യമായി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകിയത് ക്യാൻസർ രോഗത്തോട് പൊരുതുന്ന കയ്യൂർ സ്വദേശി സജിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി മുംബൈയിലെ കമ്പനിയിൽ നിന്നായിരുന്നു മരുന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ രാംദാസ് ആയിരുന്നു സൌജന്യമായി മരുന്ന് എത്തിച്ചിരുന്നത് കൊറിയർ സർവീസ് നിലച്ചതോടെ മരുന്ന് ലഭിക്കാതായി ഇതിനിടയിലാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നും കൊറിയർ വഴി എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തേണ്ട മരുന്ന് സജിതയ്ക്ക് എത്തിക്കാമെന്നറിയിച്ച് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് രംഗത്തെത്തിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന മരുന്ന് സൌജന്യമായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സജിതയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് അത് അവർക്ക് കിട്ടാൻ അവർന്ന് അയക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരികയും അങ്ങനെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിങ് ഇവിടെ മരുന്ന് വിതരണം തുടങ്ങിയ വിവരം അവർ നമ്മളെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ രതീഷ് വഴി അറിയുകയും ബോംബെയിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ദീപക് സച്ചിൻ എന്നിവർ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അത് കൊറിയറെ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഈ മരുന്ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ട് എയർ കാർഗോ വഴി അങ്ങനെ ഇന്നലെ വന്നു ഇന്നലെ തന്നെ അവിടെ അവിടെ സ്വദേശിയായ ബിനീഷ് എന്ന മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുകയും തുടർന്ന് നേരെ കാറുമായിട്ട് ഇന്നലെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു രാത്രി കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വഴി അഖില ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ ഇടപെട്ടാണ് മരുന്ന് എത്തിച്ചത് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് നിരവധി രോഗികൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സേവനം തുണയായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് സുന്നത്ത് കല്യാണത്തിന് അഞ്ചു വയസ്സുകാരന് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച അൻപത്തിയൊന്നായിരം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോവിഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് കൈമാറി താമരശ്ശേരി കിഴക്കോത്ത് ചളിക്കോട് സ്വദേശിയായ ജഹലിന്റെ കുടുംബമാണ് തുക സഹായനിധിയിലേക്ക് കൈമാറിയത് പിതാവിനൊപ്പം കാരാട്ട് റസാഖ് എം എൽ എയുടെ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് ചെക്ക് കൈമാറിയത് വേനൽക്കടുത്തു കൊല്ലം വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പച്ചില ഭാഗത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചതോടെയാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരിതം തുടങ്ങിയത് ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ് വിളക്കുടിയിൽ പച്ചില മേഖല പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി പ്രദേശത്തെ അറുപതോളം വീട്ടുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ മോട്ടോറിനും പൈപ്പ് ലൈനുകൾക്കും തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ട് ആവശ്യമായ ഫണ്ടില്ലാത്തതാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തതിന് കാരണമെന്നാണ് വിശദീകരണം വേനൽ തുടക്കത്തിലെ ഈ പ്രദേശത്തെ കിണറുകൾ വറ്റി ഇവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി സംയുക്തയാണ് കുണ്ടറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ലൈൻ കടന്നുപോകുന്നത് കുണ്ടർ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഒരിട്ട് വെള്ളത്തിനായി മുട്ടാത്ത വാതിലുകൾ ഇല്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ
കൃഷിയിടത്തിലെ അധ്വാനത്തിന് വിപണി കണ്ടെത്താനാവാതെ കാസർകോട്ടെ കർഷകർ രാവണീശ്വരത്തെ ബാലാമണിയാണ് ഭാഗമായി വിളവെടുത്ത കുമ്പളം വിപണിയിലെത്തിക്കാനാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് പത്ത് ക്വിൻ്റലിലധികം കുമ്പളമാണ് വിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷിക്ക് ശേഷമാണ് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്ക് ബാലാമണി തിരിഞ്ഞത് മുൻ വർഷങ്ങളെ പോലെ വെള്ളരിയും പയറും വെണ്ടയും കുമ്പളവും എല്ലാം വിത്തിട്ടു ജൈവ രീതിയിലെ പരിപാലനത്തിൽ നല്ല വിളവും ലഭിച്ചു മറ്റു കാർഷിക വിളകളെല്ലാം ലോക്ഡൌണിന് മുൻപേ വിളവെടുത്തതിനാൽ വിപണി കണ്ടെത്താൻ ഈ കർഷകയ്ക്ക് ആയി എന്നാൽ കുമ്പളം മൂപ്പത്തിയപ്പോഴേക്കും മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞു പത്തു ക്വിൻ്റലിലധികം കുമ്പളമാണ് ബാലാമണി തൻ്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കൃഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പച്ചമുള്ളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനെല്ലാം നടുമായിരുന്നു കുമ്പളം ചരം അതെല്ലാം വിപണിയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രാവശ്യം കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വെട്ടിക്കടന്നിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ചാണകവളം മണ്ണിരക്കം പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ബാലാമണി തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാടൻ വിത്തിനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വിരിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അധ്വാനത്തിന് ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും കെടുത്തി കൃഷി വകുപ്പ് ഇടപെട്ടെങ്കിലും തന്റെ പക്കലുള്ള കുമ്പളം സംഭരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ കർഷക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ നാളുകളിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കൊട്ടാരക്കര തലച്ചിറ സ്വദേശികളായ അദ്വൈത് കൃഷ്ണയും ആദി കൃഷ്ണയും കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണത്തിനായിരുന്നു ഈ ചിത്രരചന പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങും വാട്ടർ കളറും ഒക്കെ കോർത്തിണക്കിയാണ് കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലങ്ങളിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നു അദ്വൈതും ആദിയും ചിത്രകാരനായ പിതാവ് ബിജു കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുമാണ് ചിത്രരചന പഠിച്ചത് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ കളറാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല പ്രോത്സാഹനമാണ് അച്ഛനാണ് എൻ്റെ ഗുരു ഞങ്ങൾ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്താൻ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതിനാൽ സ്കൂളുകൾ നേരത്തെ അടച്ചതോടെ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ഇരുവർക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനമാണ് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പ്രചോദനമാകുന്നതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു തലച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അദ്വൈത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആദി കൃഷ്ണ കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് എക്സിബിഷൻ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര വേരുകളിൽ മനോഹരമായ ശില്പങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ തൃശൂർ താഴേക്കാട് കണ്ണിക്കര സ്വദേശികളാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വിറകായി ഉപയോഗിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന പുല്ലാനിച്ചെടിയുടെ വേരുകളിലാണ് മൂവർ സംഘം ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് വേരുകളിൽ ചെറിയ കൊത്തുപണികളും പോളിഷിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്തതോടെ ഫ്ലവർ വേ സ്റ്റാൻഡുകളും മനോഹരമായ കരകൗശല വസ്തുക്കളുമായി മാറി പതിനഞ്ചോളം ശില്പങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് മാത്രം ഇവർ നിർമ്മിച്ചത് കയർ നെല്ല് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് കുപ്പികളിൽ തീർത്ത രൂപങ്ങൾ ആകർഷണീയമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ മാജിക്കിലൂടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം ഒരുക്കുകയാണ് മജീഷ്യൻ രാജീവ് മേമുണ്ട ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പന്ത്രണ്ട് മാജിക്കുകളാണ് ഇദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ കയറുകയാണ് വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ ബോധവൽക്കരണമാണ് ലക്ഷ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പുതുതായി പന്ത്രണ്ട് മാജിക്കാണ് ഇദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളാണ് ആരാധകർ വൈറസ് എങ്ങനെയൊക്കെ പകരും എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി രണ്ട് മൂന്ന് മാജിക്കൽ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് കാലത്ത് ബീവറേജ് മദ്യം നിർത്തിയല്ലോ അപ്പം മദ്യം നിർത്തുമ്പോൾ മദ്യാസക്തി ഒരു രോഗമാണെന്നും ഏത് രോഗത്തിനും ചികിത്സയുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മാലയുടെ ഒരു മാലയുടെ ഐറ്റത്തിലൂടെ ഈ ഡി എഡിക്ഷൻ സെന്റർ പരിചയപ്പെടുത്തി മക്കളുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നാണ് രാജീവിന്റെ അവതരണം കോവിഡ് കാലത്ത് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരിലേക്കും രാജീവ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യ എക്സൈസ് വകുപ്പുകളിൽ നിരവധി മാജിക് പ്രദർശനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള രാജീവ്
ഇനി വീട്ടിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വീട്ടിലെ ടി വി കോട്ടയം ഗിരിദീപം സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആർച്ച സ്വയം എഴുതിയ കവിതയുമായി fastest lightning strongest thunder horrible as a catastrophe and dreadful as a snake from one being to another the pandemics rise as fast strong and horrible the fear and terror in people as fast as we can must cross the bridge or behold the upcoming corona strix where dirt or filthy survives the maniac takes its place In a flash it has gone too far the earth has put a lock to the doors we hope to find the key to thee to open that door for the light to we seek but all that goes we finally see around and fat as an elephant you'll see natwarthamanam poornamagugeyana namaskaram